ম্যাথ ডিভিএস ম্যাডাম ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আমি ডিভিএস ম্যাডাম সবার আগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশানটা অন রাখবে তাহলে রোজকার ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে ভিডিওটা বেশি থেকে বেশি লাইক শেয়ার করো কমেন্টস করো যদি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট দরকার থাকে আমি আলোচনা করে থাকলে আমি দিয়ে দেবো কেমন লাগছে ভিডিও অবশ্যই জানিও আলোচনার বিষয় আজকে আমরা শেখার সেতুর থেকে ইংরাজিটা একটু পড়ব ওকে শুরু করা যাক ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে দিও দেখো আমাদের কি বলছে এর আগে যেগুলো আমি আলোচনা করে দিয়েছি ইংরাজি বা গণিতের বিএসআর যা যা দিয়ে দিয়েছেন ডেসক্রিপশানে প্লেলিস্ট দেওয়া আছে শেখার সেতু সেখান থেকে দেখতে পারবে ওকে এখন শুরু করা যাক দেখো কি বলেছে বলছে লার্নার্স উইল বি অ্যাবল টু আইডেন্টিফাই অ্যানিমেলস বার্ডস অ্যান্ড ইনসেক্ট বলছে মানে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই কি করবে না চিহ্নিত করবে কাদের না অ্যানিমেলস বার্ডস অ্যান্ড ইনসেক্টকে ওকে কি বলেছে লেটস রিড টুগেদার এসো সবাই মিলে আমরা পড়ি কি পড়ব দেখো বলেছে এটা কিসের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি বাঘ বাংলায় বলে থাকি ইংরাজিতে যাকে আমরা টাইগার বলি ওকে তো আমরা বলছি কি দিস ইজ এ টাইগার দিস ইজ এ টাইগার ওকে এটা হয় একটি টাইগার নেক্সট কি বলেছে দেখো দিস ইজ অ্যান এলিফেন্ট বলছে এটা হয় একটি এলিফেন্ট এলিফেন্ট মানে কি না এলিফেন্ট মানে হচ্ছে হাতি নেক্সট বলেছে দিস ইজ এ ক্যামেল ক্যামেল মানে কি ক্যামেল মানে হচ্ছে উঠ যাকে আমরা বলে থাকি এটা হয় একটি উঠ এলিফেন্টের আগে কিন্তু অ্যান বসবে কারণ অ্যান কেন বসলো কারণ অ্যানটা হচ্ছে এলিফেন্টের স্টার্টিংটা হচ্ছে ই দিয়ে ই হচ্ছে ভাবেল তাই অ্যান বসেছে ওকে নেক্সট কি বলেছে দেখো দিস ইজ এ ককরোচ এটা হয় একটি ককরোচ ককরোচ মানে কি আরশোলা যাকে আমরা বলে থাকি ওকে নেক্সট আমরা চলে যাব নেক্সট আমাদের কি বলেছে লেট সি দ্য পিকচার অ্যান্ড নেম দেম বলছে পিকচারগুলো দেখো এবং নামগুলোকে বলো খুব সহজ যেগুলো দেখো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি একটা সিংহের ছবি বাংলায় আমরা সিংহ বলে থাকি ইংলিশে আমরা কি বলি না লায়ন বলি নেক্সট দেখো এটা আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি একটা বিয়ারের ছবি অর্থাৎ ভল্লুক যাকে আমরা বলি ইংলিশে আমরা কি বলি না বিয়ার বলে থাকি রাইট স্পেলিংগুলো খুব ভালো করে দেখে নেবে বি ই এ আর রাইট নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি জাস্ট আ সেকেন্ড এটা কি দেখতে পাচ্ছি না একটা প্রজাপতি দেখতে পাচ্ছি প্রজাপতিকে ইংলিশে আমরা কি বলে থাকি না বাটারফ্লাই বলে থাকি ওকে আমরা বাটারফ্লাই বলি বি ইউ ডাবল টি ই আর এফ এল ওয়াই স্পেলিং দেখে লিখে নিতে হবে ওকে নেক্সট নেক্সট আমরা দেখছি কি এটা একটা ময়ূর বাংলায় আমরা ময়ূর বলি ইংলিশে আমরা কি বলি না পিকক বলি ওকে স্পেলিংটা সুন্দর করে লিখে নিতে হবে ওকে নেক্সট নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি কি একটা মশা মশাকে আমরা ইংলিশে কি বলি না মস্কিউটো বলি ওকে মস্কিউটো রাইট নেক্সট আমরা দেখছি একটা মাছ রাঙা পাখি মাছ রাঙাকে আমরা ইংলিশে বলি কিং ফিশের ওকে এবার প্রত্যেকটা কিন্তু হেল্প বক্স দিয়েছে হেল্প বক্স থেকে আমরা সহজেই লিখতে পারব কিন্তু স্পেলিংগুলো অবশ্যই আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এবার দেখো কি বলেছে বলেছে লেটস ম্যাচ দ্য কলম এ উইথ কলম বি অ্যান্ড রাইট ইন দ্য গিভেন স্পেস বলছে কলম এর সঙ্গে কলম বি কে ম্যাচ করো এবং প্রপার পেসে লেখ অর্থাৎ নিচে জায়গা দেওয়া আছে সেখানে লিখতে বলেছে খুব ভালো কথা এটা আমরা একটু করার চেষ্টা করব দেখো কি বলেছে দ্য ডগ ডগ মানে কুকুর কুকুর কি হবে না হ্যাজ এ টেল আছে একটি লেজ হ্যাজ মানে আছে এ মানে একটি টেল মানে লেজ দ্য এলিফেন্ট এলিফেন্ট মানে হাতি তাহলে হাতির কি আছে না হ্যাজ এ ট্রাঙ্ক আছে একটি ট্রাঙ্ক ট্রাঙ্ক মানে সুর নেক্সট আর টেল মানে লেজ বললাম নেক্সট কি বলেছে দ্য ক্যামেল ক্যামেল মানে কি না উট উটের কি আছে হ্যাজ এ হাম্প হাম্প মানে কি কুঁচ কুঁচ আছে নেক্সট দ্য প্যারট প্যারট মানে কি প্যারট মানে টিয়ে পাখি ওকে টিয়ে পাখি কি আছে হ্যাজ এ রেড বিক আছে একটি লাল ঠোঁট নেক্সট কি বলেছে অল ইনসেক্টস অল ইনসেক্ট কি না হ্যাভ সিক্স লেগস ইনসেক্টস অনেকগুলো আছে সেই জন্য কিন্তু এখানে দেখো হ্যাভ হয়ে গেল অনেকগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ ব্যবহার করে থাকি ওকে এছাড়া অনেক ক্ষেত্র ব্যবহার করি সেটা আমি পরে আলোচনা করব তাহলে অল ইনসেক্ট কি হবে হ্যাভ সিক্স লেগস আছে ছটা পা ছটা না ছা হবে না মানে ছটা আমরা বল এইভাবে বলবো ছ পা গুলো আর কি ওকে ছটা পা আমরা বললাম তো এইভাবেই লিখবো আমরা ছটা পাই আমরা লিখি ওকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লিখি এটা অনেকগুলো পা যাদের পা গুলো ওকে তো যাই হোক এটা আমরা এইভাবে লিখে নেব কি লিখবো দেখো 
দিস এটা লিখবো পুরো সেন্টেন্স এটাই যেটা আমরা করলাম সেটাই পুরো সেন্টেন্সে লিখব দ্য ডগ হ্যাজ এ টেল ওকে ডগের আছে একটি টেল এভাবে লিখব এলিফেন্ট হ্যাজ এ টং ক্যামেল হ্যাজ এ হাম্প নেক্সট বলবো প্যারট হ্যাজ এ রেড বি অল ইনসেক্ট হ্যাভ সিক্স লেগ অর্থাৎ ইনসেক্টদের আছে ছটি পা ওকে নেক্সট নেক্সট আমরা চলে যাব নেক্সট দেখো কি বলেছে বলেছে দিস ইজ এ ফ্রক অর্থাৎ এটা হয় একটি ফ্রক ফ্রক মানে ব্যাং দেখো দিস কোথায় বসে যে জিনিসটা আমার হাতের নাগালের মধ্যে একটি জিনিস আছে যেটা আমি ধরতে পারি বা ছুঁতে পারবো বা কাছাকাছি সেটাকে আমি কি বলছি দিস বলে থাকি একটা থাকলে একের বেশি থাকলে আমরা দিস বলে থাকি টি এইচ ই এস ই দিস তাহলে দিস ইজ এ ফ্রক মানে এটা হয় একটি ফ্রক আর এখানে কি বলেছে না দিস আর ফ্রকস মানে এখানে একের বেশি আছে চারটে আছে দেখো একের অধিক তার মানে হচ্ছে দিস আর ফর ফ্রকস অর্থাৎ এগুলো হয় ব্যাং ওকে নেক্সট নেক্সট আমাদের কি বলেছে দেখো এবার দ্যাট পড়বো দ্যাট মানে যে জিনিসটা আমার হাতের নাগালের বাইরে দূরে আছে আমরা দূরে কোনো মন্দির দেখছি দূরে কোনো বাড়ি দেখছি দূরে কোনো গাড়ি দেখছি আমরা সেখানে বলি দ্যাট ওকে তো আমরা বলি দ্যাট ইজ এ হাউস বা দ্যাট ইজ এ কার ওকে এইভাবে তো বলছি দ্যাট ইজ এ কার একটা থাকলে দ্যাট তখন আমরা বলে থাকি দূরে যেটা আমার হাতের নাগালের বাইরে আর অনেকগুলো দূরে থাকলে যেটা আমার হাতের নাগালের বাইরে রয়েছে তখন আমি কি বলি না দোষ বলি রাইট দূরের ক্ষেত্রে ঠিক আছে যে জিনিসটা রয়েছে নেক্সট নেক্সট আমাদের কি বলেছে দ্যাট ইজ এ ফ্যান ফ্যানটা উঁচুতে রয়েছে আমরা একটা ফ্যান তো আমরা বলি যে দ্যাট ইজ এ ফ্যান ওইটা হয় ওইটা যাকে আমরা বলে থাকি ওইটা হয় একটা ফ্যান ওকে আর দোষ আর ফ্যান্স ওকে মানে ওইগুলো হয় ফ্যান্স ওকে বোঝা গেল নেক্সট কি বলেছে এখানে দেখো কাছে থাকা একটি জিনিস বোঝাতে আমরা দিস ব্যবহার করি যেমন দিস ইজ এ ক্যাব এটা হয় একটি ক্যাব অর্থাৎ কাছে থাকা একটা জিনিস হলে আমরা দিস বলি কাছে থাকা একের বেশি জিনিস হলে আমরা দিস বলি টি এইচ ই এস ই যেমন দিস আর ক্যাপস এগুলো হয় ক্যাপস ওকে নেক্সট দূরে থাকা একটি জিনিস হলে আমরা দ্যাট বলি যেমন দ্যাট ইজ এ ডক অর্থাৎ ওইটা হয় অ্যাকচুয়ালি ওইটা দ্যাট মানে ওইটা হয় ডক মানে হচ্ছে হাঁস আর দূরে থাকা একের বেশি বোঝাতে আমরা দোজ বলি যেমন দোজ আর ডকস অর্থাৎ ওইগুলো হয় কি না হাঁস রাইট এবার আমাদের করতে দিয়েছে আমরা করব দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস প্রপার ওয়ার্ড বসিয়ে আমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতে হবে দেখো এটাকে ছুঁতেই পারছে র্যাটটাকে প্রায় ছুঁতেই পারছে তো আমরা কি বলবো না দিস ইজ এ র্যাট এটা হয় একটি র্যাট দেখো বলগুলো অনেক দূরে আছে তো আমরা বলবো কি না দোজ আর বলস মানে একের বেশি আছে তো আমরা বলবো দোজ আর বলস আর দূরে আছে একের বেশি আছে সো আমরা দোজ আর বলবো নেক্সট দেখো একটা রয়েছে পিগ একটা রয়েছে দূরে রয়েছে তো আমরা বলবো দ্যাট ইজ এ পিক ওইটা হয় একটি পিক ওকে বোঝা গেল নেক্সট দেখো কি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কতগুলো বোট রয়েছে হাতের নাগালের মধ্যে তো এটা আমরা কি বলবো না দিস আর বোটস অর্থাৎ এইগুলো হয় বোটস ঠিক আছে নৌকো যাকে যাকে আমরা বলতে পারি নেক্সট কি বলেছে দেখো হাতের নাগালের বাইরে রয়েছে পাখি রয়েছে তো আমরা কি বলতে পারি না দোজ আর বার্ডস অর্থাৎ ওইগুলো হয় পাখি নেক্সট আমাদের কি বলেছে দেখো লেট সি দ্য পিকচার্স অ্যান্ড রাইট দ্য কমপ্লিট সেন্টেন্স এসো ছবি দেখে সেন্টেন্সগুলো লিখি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ফুল রয়েছে একটা ফুল রয়েছে এবং হাতের নাগালের মধ্যে হাত দিয়ে চাইলে আমরা স্পর্শ করতে পারবো ওকে তাহলে আমরা কি বলতে পারছি না দিস ইজ এ ফ্লাওয়ার এটা হয় একটি ফুল নেক্সট দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি বেলুন রয়েছে অনেকগুলো আর এগুলো হাতের নাগালের বাইরে রয়েছে অর্থাৎ অনেক দূরে আছে তো আমরা কি বলছি না দোজ আর ব্যালুনস অর্থাৎ ওইগুলো হয় কি না ব্যালুনস মানে বেলুন যাকে আমরা বলতে পারি নেক্সট কি বলেছে দেখো ব্যানানা রয়েছে মানে কলা হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে ধরতে পারবো চাইলে আমরা তার মানে আমরা লিখবো একের বেশি আছে তার মানে অনেকগুলো আমরা লিখবো কি দিস ওকে দিস আর বানানা অর্থাৎ এগুলো হয় কি না বানানাস ওকে মানে কলাগুলো আর কি ওকে নেক্সট দেখো ফুল রয়েছে রোজ সেগুলো হাতের নাগালের বাইরে রয়েছে অর্থাৎ দূরে আছে আমরা লিখব কি দোজ আর রোজেস অর্থাৎ ওইগুলো হয় ফুল নেক্সট দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি কুড়িয়া ঘর রয়েছে হাট যাকে আমরা বলতে পারি তো আমরা কি বলতে পারি হাতের নাগালের মধ্যে আমরা চাইলে হাঁট দিয়ে ছুঁতে পারবো তো আমরা কি বলবো 
যে দিস আর হার্স অর্থাৎ এইগুলো হয় কুড়ে ঘর ওকে বোঝা গেল দোজ দিস কি হয় সেটা বুঝতে পেরেছ আশা করি নেক্সট আমাদের কি বলেছে দেখো বলছে সি অ্যান্ড সে দেখো এবং মানে সি মানে দেখি বা দেখো এবং বলো নেক্সট বলছে এটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না ব্যাগ ব্যাগ দেখতে পাচ্ছি ব্যাগকে আমরা কি বলি ইট ইট ইজ এ ব্যাগ অর্থাৎ এটা হয় একটি ব্যাগ নেক্সট আমরা ইনসেক্ট দেখতে পাচ্ছি বা একটা পিঁপড়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা বলতে পারি ইট ইজ অ্যান অ্যান্ড অ্যান কেন বলা হলো কারণ এখানে এ রয়েছে এ হচ্ছে ওয়াবেল সেজন্য আমরা অ্যানকে ব্যবহার করলাম তাহলে ইট ইজ অ্যান অ্যান্ড এটা হয় একটি কি না পিঁপড়ে দেন আমরা বলবো যে ইট ইজ এ পেন এটা হয় একটা পেন তারপরে বলবো ইট ইজ এ কুকু কুকু মানে হচ্ছে কোকিল এটা হয় একটি কুকু কোকিল নেক্সট কি রয়েছে আমরা কি লিখব না ইট ইজ এ হাউস এটা হয় একটি হাউস আমরা কি পড়ব এর থেকে দেখি বলছে ইন দ্য অ্যাভ সেন্টেন্স উই ইউজ ইট ইন দ্য বিগিনিং টু ইন্ট্রোডিউস এ সাবজেক্ট হোয়েন দ্য সাবজেক্ট ইজ এ এ নাও লিভিং থিংস লিভিং থিংস এক্সেপ্ট হিউম্যান বিং উপরের বাক্যগুলি আমরা সাবজেক্ট বোঝাতে ইট ব্যবহার করেছি এদের ক্ষেত্রে প্রাণী নয় এমন প্রাণী কিন্তু মানুষ নয় রাইট না দেখো ইট কি ক্ষেত্রে বলতে চাইছে কি ব্যাপারটা বুঝবে বলছে নন লিভিং থিংস আর লিভিং থিংস অ্যাকসেপ্ট কি না হিউম্যান বিং অ্যাকসেপ্ট মানে হিউম্যান বিং ছাড়া অর্থাৎ আমরা যে ওপরের বাক্যগুলোতে ইট ব্যবহার করেছি ইট কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না কোনো নন লিভিং থিংস অর্থাৎ কোনো জিনিস রাই ধরো টেবিল চেয়ার বই খাতা পেন পেন্সিল আলমারি খাট ফ্রিজ যে কোনো যেটা প্রাণ নেই সেটার ক্ষেত্রে আমরা ইট ব্যবহার করে থাকি রাইট আর এছাড়াও ইট কিসে ব্যবহার করি না হিউম্যান বিং ছাড়া প্রাণ আছে যেসব প্রাণীদের ওকে অর্থাৎ ইনসেক্ট টাইগার অ্যানিম্যাল কোনো অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে গাছের ক্ষেত্রে আমরা ইট ব্যবহার করে থাকি হিউম্যান বিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু করি না হিউম্যান বিং মানে মানুষের ক্ষেত্রে আমরা করি না সেক্ষেত্রে আমরা হি শিকে ব্যবহার করি ওকে বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে ইট কোথায় ব্যবহার হয় ইট যেটার মধ্যে নন লিভিং থিংস বা যেই লিভিং থিংস এগুলোও হয় লিভিং থিংস মানুষ ছাড়া বাকিগুলোও হয় ওকে কি বলছে এবার দেখো লেটস সি অ্যান্ড রাইট বলছে দেখো এবং লেখো ওকে দেখো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা এটা একটা ময়ূরের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি সো আমরা কি লিখবো ইট ইজ এ একটা আছে এ কি না এটা পিকক তাহলে আমরা লিখলাম ইট ইজ এ পিকক ওকে নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি চাবি চাবিকে ইংলিশে কি বলে আমরা কি লিখলাম ইট ইজ এ কি এটা হয় কি মানে চাবি নেক্সট দেখো আমরা একটা অ্যাপেল দেখতে পাচ্ছি আমরা কি লিখবো ইট ইজ অ্যান অ্যাপেল অ্যাপেলের আগে অ্যাপেল একটা ওয়াওয়েল এ ই আইও ইউ এর মধ্যে এ যে লেটারটা পড়ছে সেই জন্য আমরা অ্যান লিখলাম তাহলে ইট ইজ অ্যান অ্যাপেল এটা হয় একটি অ্যাপেল নেক্সট দেখো লিখবো ইট ইজ এ হেন এটা হয় একটি হেন হেন মানে মুরগি নেক্সট দেখো লিখবো ইট ইজ এ ডল অর্থাৎ এটা হয় একটি ডল ডল মানে পুতুল ওকে বোঝা গেল নেক্সট আমরা কি বলবো দেখো বলেছে লেটস রিড এসো পড়ি কি পড়ব দেখো দেয়ার ইজ এ বুক অন দ্য টেবিল বলছে বইগুলো কিসে না টেবিলের ওপর রয়েছে দেয়ার আর টু এলিফেন্ট ইন দ্য ফরেস্ট ফরেস্টে কি রয়েছে দুটো এলিফেন্ট রয়েছে কি বলছে দেয়ার আর বোটস ইন দ্য রিভার রিভার দেয়ার কি রয়েছে না বোটস ইন দ্য রিভার অর্থাৎ রিভারের মধ্যে বোটস বোটস আছে মানে অনেকগুলো বোটস দেয়ার আর বলেছে বোর্ডস ওকে অনেকগুলো বোর্ডস রয়েছে ঠিক আছে বোঝা গেল এবার আমরা কি দেখব বলছে দেয়ার ইজ এ হার্ট বিসাইড দ্য রিভার বলছে রিভারের সাইডে একটি কুঠির আছে বিসাইড মানে হচ্ছে পাশে রিভারের পাশে একটি কুঠির আছে নেক্সট কি বলেছে দেয়ার আর ফ্লাওয়ার ইন দ্য গার্ডেন বলছে গার্ডেনে কি আছে না ফ্লাওয়ার আছে ফুল আছে ওকে আর বলেছে কেন অনেকগুলো ফুল আছে নেক্সট কি বলছে দেখো In the above sentence, we use there in the beginning of the sentence to show the place, location of person, animal and things. Or that, our upper sentence will be there, there, how to use it. There, how to use it means that it is okay. Our, we will say, okay. Now, 
দেওয়ার কথাটা শুরুতে ব্যবহার করেছি কোথায় না পার্সেন্সের আগে থিংসের আগে মানে বিগিনিং এর শুরুতেই ওকে লোকেশন মানে লোকেশন অফ পার্সেন প্লেস অ্যানিমাল থিংস এর আগে তার মানে কি বলছে ওপরের বাক্যগুলি শুরুতে আমরা ব্যক্তি প্রাণী জিনিসের অবস্থান বোঝানোর জন্য কি করেছি না দেয়ার ব্যবহার করেছি দেয়ার নেক্সট কি বলছে দেখো লেট সি অ্যান্ড রাইট এসো দেখি অ্যান্ড লিখি এখানে কি একটা ছবি দিয়েছে কি দিয়েছে লিখছে দেয়ার ইজ এ ট্রি বিহাইন্ড দ্য হার্ট বলছে সেখানে রয়েছে একটা ট্রি মানে বিহাইন্ড দ্য হার্ট হার্টের পিছনে ওকে তার মানে ওখানে একটা ট্রি রয়েছে হাটের পিছনে হাট মানে কুড়ে ঘর কুড়ে ঘরের পিছনে নেক্সট আমরা দেখছি টেবিলের বই রয়েছে তো আমরা কি লিখবো দেখো দেয়ার ইজ এ বুক অন দ্য টেবিল ওকে টেবিলের ওপর বই রয়েছে তারপর একটা আমরা কি লিখবো দেয়ার ইজ এ বোট ইন দ্য রিভার রিভারে বোট রয়েছে অর্থাৎ বোট মানে হচ্ছে নৌকা নেক্সট আমরা কি লিখবো দেখো দেয়ার আর স্টার্স ইন দ্য স্কাই দেয়ার আর আর মানে অনেকগুলো যেহেতু স্টার্স সেই জন্য আমরা আর দিলাম তো আকাশে অনেকগুলো তারা রয়েছে নেক্সট কি লিখবো দেয়ার আর ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য গার্ডেন অর্থাৎ বাগানে কি রয়েছে অনেকগুলো ফ্লাওয়ার্স রয়েছে ওকে এইভাবে কিন্তু আমরা কমপ্লিট করব তাহলে আজকে কিন্তু আমরা পেজ নাম্বার টোয়েন্টি নাইন পর্যন্ত কমপ্লিট করে ফেললাম নেক্সট ডেতে আমরা পরের পেজ থেকে করব ওকে আজকের জন্য এটুকু বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করে দিও লাইক করো খুব ভালো